ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு டியர் மோமிஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட ரெசிபி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹோட்டல் ஸ்டைல் சாம்பார் ஸோ ஹோட்டலில் நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி சாம்பார் வீட்டிலே எப்படி செய்கிறதுன்றத நான் இன்றைக்கி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வறுத்து அரைக்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் வேணும் அப்படின்னா கடலைப்பருப்பு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க க்யூமின் சீட்ஸ் ஜீரகம் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க மல்லி வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு தேங்காய் வந்து ஒரு ஒரு சில் எடுத்துக்கோங்க ட்ரை ரெட் சில்லி வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க போதும் ஸோ இப்போ ஒரு கடாயில் ஆயில் ஊற்றிட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா நல்லா வறுத்துருங்க நல்லா கோல்டன் ஃப்ரையாக வர்ற வரைக்கும் வருங்க நம்மளுக்கு இந்த சாம்பாரோட சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட்டே வந்துட்டு இது தான் இதை வறுத்து அரைக்கிறது தான் வந்துட்டு இந்த சாம்பாரோட ஸ்பெஷலே ஸோ இதில் உள்ள எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டும் நல்லா வறுத்து அரைங்க ஸோ இந்த ஸ்மெல் தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த ஹோட்டல் ஸ்டைல் சாம்பார் வந்துட்டு ஹோட்டலில் கொடுக்குற மாதிரி ஸ்மெல் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த இன்க்ரீடியன்ட்லேருந்து தான் வருது அதே மாதிரி இதில் ஒரு டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா எப்பயுமே வந்துட்டு வெள்ளம் வந்துட்டு வறுக்கிறப்ப ஆட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா வெள்ளம் நீங்கள் வறுக்கிறப்ப ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் லைட்டாக கருகின மாதிரி இருக்கும் ஒரு கசப்பு டேஸ்ட் வந்துடும் சாம்பாருக்கு அதனால் வெள்ளம் வந்துட்டு தயவு செஞ்சு வறுக்கும்போது ஆட் பண்ணாதீங்க லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா வறுத்து ஆற வச்சுட்டு நீங்கள் அரைக்கிறப்ப வெள்ளம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா நம்ம நல்லா வறுத்தாச்சு கோகோனட்டை வந்துட்டு எப்பயுமே கடைசியாக போடுங்க கோகோனட்டை வந்து ரொம்ப ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம் நல்லதில்லை ஸோ இதையும் ஒரு லைட்டாக ஒரு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இதை தனியாக அரைச்சி ஒரு ஜாரில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம லாஸ்ட்டாக தான் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான காய்கறிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் கண்டிப்பாக வேணும் நீங்கள் இதை மட்டுமே போட்டு வச்சிங்கனாலே சாம்பார் சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு ஸோ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்துட்டு உங்களோட உங்களோட விஷ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணுமோ அதெல்லாம் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க பட் ஆனியன் மட்டும் போட்டு வச்சிங்கனாலே இந்த சாம்பார் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் டொமேட்டோ வந்துட்டு நான் ஒரு ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் புளி வந்துட்டு லெமன் சைஸ்க்கு வந்துட்டு புளி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் பருப்பு வந்துட்டு வேக வச்சு நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ சாம்பார் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் ஊற்றிட்டு கடுகு நல்லா பொரிகிற வரைக்கும் போடுங்க இதில் வெந்தயம் தான் வந்துட்டு சாம்பாருக்கு டேஸ்ட்டே ஸோ வெந்தயம் கொஞ்சம் போடுங்க அடுத்து கருகப்பில் வந்துட்டு கொஞ்சம் போடுங்க அடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சால்ட் போடுங்க போட்டுட்டு இந்த ஆனியன் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் விடுங்க நான் பருப்பிலே கொஞ்சம் சால்ட் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பருப்பில் சால்ட் போட்டிருந்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் பார்த்துட்டு கம்மி பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா சால்ட் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க ஆனியன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆனோடனே டொமேட்டோ நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடுங்க ஆனியன் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரை ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு அந்த ரா ஸ்மெல் போச்சுன்னா போதும் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க அந்த மஞ்சளோட ஸ்மெல்லும் நம்மளுக்கு போகணும் ரா ஸ்மெல் வரக்கூடாது மஞ்சள் ஸ்மெல் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் போடுங்க சப்போஸ் நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் போடாமல் வெங்காயமே கொஞ்சம் நிறையா போட்டு வச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிடலாம் வெஜிடபிள்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா வெஜிடபிள்ஸை வந்துட்டு நல்லா ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிடுங்க இதில் நல்லா வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டு இதோட லிட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் காய்கறி வேகிற வரைக்கும் வைங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நீங்கள் ஜாக்ரி போட்டு ஆட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருப்பீங்க இல்லையா பேஸ்ட்டு அது தனியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம புளி கரைசல் அந்த டேமரின் வாட்டர் வந்துட்டு இதில் ஊற்றுங்க ஊற்றிட்டு அந்த டேமரின் ஸ்மெல்லும் நம்மளுக்கு நல்லா போட்டும் போனதுக்கப்புறம் நம்ம தனியாக அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலையும் இதில் நல்லா சேர்த்துருங்க ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு சாம்பாரோட ஸ்மெல் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா வரும் அந்த புளி இந்த மசாலா இதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கப்போ நம்மளுக்கு ஸ்மெல் வந்து ஹோட்டலில் வைக்கிற சாம்பார் ஸ்மெல் நம்மளுக்கு இப்போ வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பருப்பு போட்டுருங்க உங்கள் பருப்பு வந்துட்டு நல்லா குக் ஆயிடுச்சுன்னா கடைசியாக போடுங்க இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் தான் குக் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே பருப்பு சேர்த்துடலாம் ஸோ இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடுங்க பருப்பு நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் சால்ட் வந்துட்டு செக் பண்ண